水吧。行，我去。哎呀，没事。去哪？你干什么你？我问你啊，你妈跟你说我是骗子了吗？她要知道你是骗子，怎么可能还会被你骗？不是你什么情况都不了解，你就告我说啊？我工作差点丢了，你知道吗？反正你也不在乎你那个破工作。啊，我想起来了，你缺钱。一个舞蹈老师跑到健身房去骗老年人，利用别人减肥心切赚这种黑心钱，你真有脸、啊！你，我别的先不讲，你妈妈的身体状况是不是越来越好了？就我妈那混吃等死的人，三个月能瘦三十斤，那都是太阳打西边出来了。一百斤，不是骗子是什么？就算她现在是瘦了几斤，那也是被你硬逼着饿瘦的。你在乎过你的学生吗？你牺牲别人的身体赚这种黑心钱，我凭什么不举报你？我现在也就是跟郑校长举报你，我没报警都算轻的了。我说你这大天使腿断了，这嘴巴怎么变这么毒呢？有你毒吗？你心毒，你就是个骗子无赖。我告诉你啊，我现在跟你说的每一句话都是事实。我说的也是事实啊，你就是个骗子。行，那我就让你看看什么是骗子，好吧？不，你干什么？你，你听雨，你停下，你，你慢一点。你挡什么挡？没人看你啊！你当自己明星呢啊？走哪都有人看你啊！多难看呀！想不想想办法？这这种，送我回去，送我回病房。不行，今天必须把话说清楚了。说什么？我不说。你到底要干什么？林天宇，你慢点，你停下，你快点停下。不停。林天宇，不停。你快点停下，林天宇。林天宇，我往下跳啊。跳。你有本事你就跳，跳！别人我不敢跳，跳！我身呆了吗你、啊？我是残疾人，你不能这么对待我。残疾人，残疾人怎么了？残疾人就能随便欺负人吗？是你欺负，谁欺负你了？老老实实坐着吧你。不借，不能把你卖了，卖了你也不值钱。我要报警，我要告你绑架。告，去报吧。下来！我说了，我不下。下来！我不下。林天宇，我不下。你是不是聋子？你听见没有？不下。我今天让你看看我是怎么骗你妈的哈。回去！我要回去这应该是你妈今天跑到第五圈了，将近十公里。以你妈的体能跟体重，这应该是她承受的极限了。已经，她第一次跑十公里的时候差点昏倒了，最后几百米她几乎就是爬过去的，但是她一句怨言就没有说过。这就是你嘴里那个混吃等死的老太太，她是我见过的最有毅力的人。
他为了能激励你，能暴动你、啊，他每天至少训练四五个小时，练完之后马上去医院照顾你。但你呢？你有正眼看过你妈一眼吗？没有吧？你没心情，你没功夫，你把所有的力气都花在可怜你自己身上了。陈曦，我觉得跟你妈比起来，你才是混吃等死那个吧？我是混吃等死。可这和你的问题是两码事。行，两码事。那我们就在这儿等着，等你妈跑完过来，跟她当面对质，行吗？不是，你能先送我回车上吗？不能。算我求求你了，行吗？明天你送我回车上，行吗？不是你怕什么呢？人家又不认识你，早晚不都要见人吗？你小点声行不行？林教练，嘿嘿，林教练，老王，这就是安心吧？啊。对，安心老师说来看一下他妈怎么锻炼的。哦，好，好，好，好，安心，是老王。对，我是老王，我爸是老老王，我们跟你妈都是朋友。哎，你妈早就说啊，要让你到公园来散散心的。爸，爸，这儿，过来，过来。哎，哈，安心来了，安心呢、啊？啊哈，哈，难怪他妈妈老夸她长得漂亮，还真是漂亮。<笑>我是老老王，老王他爹。哎，大姐，你妈的闺女在操场发挥，跑我前面去了，都超过我了。秀芳的闺女。哦，秀芳的闺女。秀芳的闺女。都是你妈妈的朋友。好，谢谢你。不用紧张，不用紧张。来了吧？来了。真的，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎我也没想到他们来这么多人啊！你混蛋！是我，我是混蛋！你干嘛？你别动，别动！你滚！你滚！好，我滚，我滚！我真不是故意的，我也不想看你这样，你知道吗？我也没想到。说了，我不是故意的。走开，我自己来。我让你，不要你管。滚，给我先走啊！我还以为你走了呢。你还在这儿呢，我干什么去？做怎么样了？前面的问题都改完了。我看过钟教授几篇文章，然后又做了一些背景调查，所以我在第三部分又增加了两个问题。我看看。嗯。结合数据做开放式提问，很容易激发被采访者的思路。光看这提纲，我还以为是财经报道老记者写的。你是不是特别擅长夸赞你手底下的员工？什么意思啊？我好多同学都说你的夸奖和鼓励，他们都特别受用。你觉得我把你当员工了？我不是这个意思，不过确实，你的话我也挺受用的。
，你跟他们不一样。这个点请人喝咖啡，你想让人加班到几点啊？当然是加班到把提纲全写完啊！明天我们就要去见钟教授了。我们一起啊？不然呢？这篇稿子咱俩联合署名的，你想让我一个人把活全干了？谢谢你啊，周开哥。加油。我昨天采访了一天，整理录音，到熄灯之后再结束。小南门关的早，我就不想绕路，就睡在宿舍了。不是给你发过信息了？发信息就完了。今天回来，跟没事儿似的，也不问问我怎么样，吃的怎么样，睡的怎么样？那你昨天吃的怎么样？我昨儿一天就吃了几个剩包子。冰箱里不都是有肉有菜的吗？你不回来，我没心思做饭呐。做少了吧，费事儿；做多了吧，顿顿吃剩菜。哎呦，那昨天半夜也不知道谁家那阳台上那猫一直在那儿闹，闹得我一宿我都没睡好，就跟那儿坐着。哎呀，心烦意乱的。说一个人待在这人生地不熟的地方，啊，那坐牢还有个狱友呢。你说了呀，啊，回来陪我，管我的。就十几分钟的路，你都懒得回。妈，我昨天晚上真的忙到很晚，我保证，我下次尽量早点回来陪你。就这鱼，我昨天中午我就腌上了，一会儿放冰箱，一会儿拿出来，就等着你回来下锅。早知道有这鱼啊，我翻墙头都得回来。哼。你最近是不是瘦了？嗯，吃。你看，明儿中午，我给你买一只母鸡炖上。你这年龄的女孩，脸上有点肉才好看。谢谢妈。赶紧吃。哎，我尝尝。怎么样？嗯。好吃，若花，嗯，我觉得咱们还是得请周凯泽到咱家吃个饭。礼数不能少啊，嗯，不用，人家又不差咱们家一顿饭。他是不差，肯定是咱得变心呐。要还人情。就得多帮衬人家工作，多干活。嗯，嗯，明白了。哎，看来呀、啊，在他的眼里，你跟小昭他们一样的在宿舍吗？在出租屋。今天柳南他们的轮滑社有活动，过来一块玩儿。我不太会。一半都是新手，大家都在这玩呢
现在小南门关了，绕路太远，算了吧。没关系，我知道哪里能进校园。还记得学校那个小亭子吗？我和柳楠在那里等你，不见不散。出门啊？对，我要去学校一趟。校刊明天要复印，说是出了点问题，我必须得去。那你晚上？我知道，不管多晚，我一定回来。凯泽，周凯泽，周凯泽。这身手，哎呦，真不错！不是他。我先给你拿着吧，有点沉。走，走吧，走吧，走吧，那边都开始了。走了。快快快！欢迎光临。试一试。放心吧，我保护你。啊，走，走，走。试试，慢点啊！嗯，好。哎，呜，行吗？慢点啊！中华交给你了啊！好，先撤了啊！哎，可以啊，小心点啊！没事吧？没事。
了，怎么说？就十分钟，十分钟行，你再给多一分钟。好，就十分钟，就十分钟，一分钟。那回去慢点。那我走了，拜拜。行了，走吧，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，就是宿舍关门了。回来啦，妈，这么晚了，你你干嘛呢？我刚才下去遛弯的时候，我看见有人呢，把这个给扔了。你说这多好的东西啊，那么怪可惜的，捡回来，咱正好有用。哎，你饿不？要不要吃点东西啊？想吃什么？妈给你做。不用了，妈，你还是早点休息吧，这些明天再弄。多好的东西啊，说扔就扔。你拿这桌子干什么用啊？等回头摆上你就知道。嗯、稿子明天能交了吗？嗯？什么？你不是要解决稿子的问题吗？哦，搞定了，不影响明天进场印。啊、哦，嗯。编辑部的同学都在哈，周海泽也在啊。他是主编，这些小事儿他没必要在。你什么时候学会了撒谎都不带脸红的啊？还赶稿子？我跟你讲，我在楼上看得清清楚楚的，明明是周海泽送你回家的。妈。你怎么还监视我呀？哎呦，你不但学会撒谎了，还学会倒打一耙了。监视你，我要不监视你，我就得让你把我当傻子蒙。一群男男女女的，鬼混到半夜才回家，成什么样子？都是同学，肯定有男有女啊，哪有鬼混？那你有什么可瞒我的呀？你以为你妈死脑筋，管着你谈恋爱啊？我是怕你脑子一热乱弹一气，你说你要是能找着周凯泽这种人才家境都好的人谈恋爱，那我支持你，我还来不及呢。哎呀，我也是想多了，就你，长得也一般，家境也不行，性格也温吞吞的，人周凯泽能看上你？这边来，哎呀，对对对，好，这，你看，正好。妈，你怎么把这些东西拿出来了？什么叫这些东西啊？这是你爸，还有你弟。回头啊，我再去买俩香炉，买俩盘子。你知不知道当房东的最忌讳这种东西了？这不是在合同上写好了吗？那房东不能随便进咱的房子。那万一呢？绝对不行！我们好不容易才找到这个房子的，这里面还有周凯泽的面子。咱不是给他房钱了吗？怕什么呀？只有摆上这些，我才觉得这是咱们的家。回头你哪一天要是不高兴了，说不回来就不回来了，那我。
我总得有个贴心的人陪我说话吧。我觉得你不应该像现在这个样子，你应该走出来，应该给自己找点事情做。出去打工啊？我不是这个意思，我的意思是，你应该找到属于自己的生活，就像大姨那样。你看了大姨最近的朋友圈没有？哼，她现在瘦了，也结实了，脸上还总挂着笑。嗯，虽然大姨跟安心姐也不容易，但是他们现在走出来了呀。朋友圈你也信？那朋友圈不都是做作秀吗？报喜不报忧。可是大姨减肥确实有成效呀，她确实也瘦了二三十斤。她还说了，锻炼身体可以改善情绪。妈，你要不也试着锻炼锻炼？你以为你大姨那是真的开心啊？啊，真是一孩子。哎呦，你大姨那富贵命算是到头了，这谁还能帮着她养的一身膘啊？这下半辈子不光没有人靠了，那照顾安心那苦差事都得她自己扛，要么她能硬着头皮锻炼身体去。大姨呀、啊，哼，这一辈子死要面子活受罪。心里跟苦瓜似的，还得装着那么励志，那么开心。不是，我干嘛要去锻炼身体啊？我又不胖，我锻炼给谁看呀、啊？你大姨再减三十斤，比你妈还重三十斤。你不是崇拜瘦子吗？崇拜你妈得了，还崇拜你大姨？哎，嗯，对对对对对，哎呀，到家了，你看看啊，到家了啊，安心。啊，哎，慢一点儿，哎呀，好，好嘞，好嘞，我这儿来就行了。哎呦，行，没问题。哎，看看看看，看看咱们家好看不好看，都是我跟金峰弄的。你看看这，你看就这些脚，都给贴上这些了，你就不怕了。这车从这儿走哈，看看，你方桌也变成圆桌了，嗯，你就方便了。你看这花儿多好看呀！行吧，我先去收拾一下。好好好，哎，乖，我给你切点水果啊。哎呦吃的，吃个虾。嗯嗯，行啊，我也是中毒虾了。哎哎，嗯，哎呀，来来来，咱碰一个，欢迎安心胜利回家。欢迎老婆回家。妈，你这一晚上都碰了多少次杯？碰，那也得碰。妈高兴。碰。碰。嗯，哎呀，不行，鱼鱼，我这还有鱼呢，等会儿啊。慢点吧。哎，没事儿。哎呀！你知道吗？我早就盼着这一天了。爸爸，我们都熬过去了。
像做了一场梦一样，折腾了这一大圈。那现在我们终于要回家了。是啊，我也希望这是一场梦。辛苦了。说呢，我们越早过上正常的生活，对你的康复就越有利了。嗯嗯嗯，像小朋友一样。我就是小朋友。我是怕弄疼你。床面早就不疼。今天也挺累的，要不咱们早点休息。
，秦芳，秦芳，妈，妈，哎哎，来了，哎来了，来了来了，快来帮我一下！哎呀，哎呀，要上厕所呀！来来来啊来来，哟，动动动腿啊！哎呀，好，哎，哎呀，秦芳呢？啊？让秦芳上班了？啊？你这是憋了多长时间呢？昨天晚上憋到现在，你让秦风帮你呀、啊？我不想打扰他。什么叫打扰他？他是你丈夫啊！你这孩子你这几天你也不回宿舍，小昭天天哭，我们都不知道该怎么办了。小昭怎么了？听他说，他拒绝了周凯泽的表白，特别伤心。他主动拒绝别人，有什么好伤心的？你还不知道小昭，表面大大咧咧的，心其实特细。他常说，与其被拒绝，不如先拒绝。可能他太喜欢周凯泽了吧。又没信心掌控他，又想要尊严，就冷着他，结果呢，真把人家冷彻了，可不伤心吗？他，周凯泽真跟他表白了？没有，小昭觉得就差一步了吧，反正就是暧昧期。要我说，哎，您可别跟小昭说，我不说，保证不说。周凯泽就是个大海王，对女生一贯实行平等博爱，小昭嘛，纯属自作多情了。不过也好，一切自生自灭，反正也没出去丢人，也没损失，就当打疫苗了呗。你这是谈了多少恋爱啊？冷静的跟情感专家似的。我，我就是有自知之明，对周凯泽那种人天生免疫。像咱们这样出身和条件的女孩，跟那类男生认真不起。孩子家出这么多汗，这忍了多长时间了？这是、啊。哎呀，这孩子，那我脱了啊！来，啊，等一下，等一下，慢慢疼。哎呀，没事，吃了药一会儿就好。快去睡吧，妈，你去睡吧，我在这看着他，我不睡了。我明天要上班呢，没事，睡不着。秦芳，你啊，你这样，你去上上沙发上睡去，我在这看着安心就行了。没事，妈，真的。你去吧，沙发上凑合会儿，你总比不睡强。去吧，去吧，去，快睡去，睡去。行，妈，那你看着他啊。哎，没事，放心吧，放心吧，去吧。你盖上点，别着凉了。好，好点了吧？好点没有？嗯啊。你快躺着吧，妈，快躺下来吧。哎呀，躺着一会儿就好了，你吃了药。
消失在那斑驳的光影里，弥留的气息猜不透内心的悲喜。落日余晖里，看明明写下种种一笔，要选择逃离或顺。风。